নমস্কার আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি পায়েল চোখের অপারেশন করাতে চান ফিরে পেতে চান নিজের স্বচ্ছ দৃষ্টি নতুনভাবে পৃথিবীকে দেখতে চান ভাবছেন সার্জারির পর কোন লেন্স ব্যবহার করবেন অ্যাডভাইস চাইছেন পরামর্শ চাইছেন সাজেশন চাইছেন চিন্তা করবেন না রয়েছে আমরা আপনাদের জন্য রয়েছে চোখের দিশা দিশা আই কেয়ার আপনারা সরাসরি ফোন করতে পারেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে আর আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে এখন এই মুহূর্তে রয়েছেন দিশা আই কেয়ারের চেয়ারম্যান ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফাউন্ডার ডক্টর দেবাশিস ভট্টাচার্য রয়েছেন আমাদের সঙ্গে দিশা আই হসপিটাল নিবেদিত চোখের দিশা নিয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টর ভট্টাচার্য আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠান আর শুরুতেই বলবো যে আমরা তো জানি যে ছানি অপারেশন করাতে গেলেই আমাদের চোখের সামনে সবার আগে যেটা আসে সেটা হচ্ছে একটা লম্বা লিস্ট এবং একটা ফদ্য একটা প্যাকেজ এটা কেন হয় দেখুন চোখের অপারেশন এখন ফেকো মালসিফিকেশন একটা ছোট্ট কাটার মাধ্যমে আমরা ছানিটাকে যেটা চোখের ভেতরে থাকে যেটা আমাদের চোখের লেন্স অ্যাকচুয়ালি সেটাকে গুঁড়ো করে সেই লেন্সটা যখন পরিষ্কার হয়ে গেল তখন একটা কৃত্রিম লেন্স কে আমরা বাইরের থেকে প্রতিস্থাপন করি না এই যে কৃত্রিম লেন্সটা আমরা লাগাচ্ছি তার অনেক রকম রকম ফের থাকে এবং তার ভিত্তিতেই কিন্তু এই প্যাকেজগুলি তৈরি হয় এসেন্সিয়ালি খুব বড়োভাবে দেখতে গেলে একটা হচ্ছে যে কোন কোম্পানি কিংবা কোথায় লেন্সটি তৈরি হচ্ছে এগুলি আজকের আমাদের আলোচনার বিষয়ে আমরা আপনার কাছে আপনার প্রশ্নগুলি জানতে চাইব কারণ এর মধ্যে চুলচেরা একটু বোঝাতে হবে কারণ একদম মোটাভাবে এটাকে ওইভাবে বোঝানো যায় না ঠিক তো কিন্তু একটা জিনিস আমি দর্শকদের নিশ্চয়ই বলবো যে অপারেশন কিন্তু দুটো চোখে মানে একটা একটা করে একবারই হবে সুতরাং নিশ্চয়ই সবচেয়ে সঠিক লেন্সটা আপনার জন্য বেছে নেবেন ডাক্তারবাবুরা রয়েছেন তাদের পরামর্শ মতোই নিশ্চয়ই কিন্তু নিজেও কিছুটা বুঝতে হবে এই নিয়েই আজকে আমরা আলোচনা করব ঠিক এই জায়গা থেকে এই ডক্টর ভট্টাচার্য আপনি বললেন যে সঠিক লেন্স বেছে নিতে হবে এই সঠিক লেন্স বাছার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমাদের বলা হয় যে একটা ভারতীয় লেন্স আছে একটা ফরেন বিদেশি লেন্স এই বিষয়টা কেন আর সেক্ষেত্রে কিন্তু দামেরও একটা তারতম্য থাকে হ্যাঁ দামে তারতম্য থাকে কারণ ইন্ডিয়ান লেন্সগুলি জেনারেলি আমাদের দু রকমের লেন্স সেগমেন্ট আছে একটা হচ্ছে মনোফোকাল লেন্স আর একটা হচ্ছে প্রিমিয়াম লেন্সেস অর রিফ্র্যাক্টিভ লেন্স ট্রাই ফোকাল কিংবা মাল্টিফোকাল লেন্স নাও এই মনোফোকাল লেন্সগুলি ভারতীয় লেন্স ম্যানুফ্যাকচারাররা কিছু কোম্পানিরা আর স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় লেন্সদের একটা প্রেশার থাকে মার্কেট প্রেশার থাকে যে তাদের ফরেন লেন্সের চেয়ে কম খরচায় বানাতে হবে তো সেই জন্য এবং ফরেন লেন্স কিংবা যেগুলি ব্র্যান্ডেড লেন্সেস আলকন কিংবা জনসন অ্যান্ড জনসন কিংবা জাইস এই ধরনের লেন্সগুলি কিন্তু যেগুলি সেভেন্টি পার্সেন্ট ডেভেলপড ওয়ার্ল্ডের মার্কেট অকিউপাই করে তাদের সবার কিন্তু এফডি এপ্রুভাল থাকে তো এফডি এপ্রুভালটার ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসগুলি খুব স্ট্রিনজেন্ট সেই জন্য এবং অবভিয়াসলি বাইরের থেকে লেন্স আসলে তার কস্ট তো বেশি হবেই সেই হিসেবে প্রায় তিন থেকে চার গুণ ইন্ডিয়ান লেন্সের তুলনায় ভারতীয় লেন্সরা কস্টলি কিন্তু ইন ফরেন লেন্সগুলি মোর প্রেডিক্টেবল যে আমি এই পাওয়ারের জন্য এই চোখে এই লেন্স এই পাওয়ারটা দিতে চাইছি তার আউটকামটা কিন্তু খুব কাছাকাছি হয় এবং এই লেন্সগুলি বেটার টলারেটেড হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অনেক সময় শুনবেন অপারেশনের দু বছর পর এক বছর পর আবার লেজার দিয়ে লেন্সটা পরিষ্কার করতে হয়েছে সেই জিনিসটাও অনেক কম হয় তো এই কয়েকটা জিনিস বোধ হয় খুব মূলক বেসিক অ্যাডভান্টেজ বেসিক ইন্ডিয়ান লেন্সেস কিন্তু আজকে ইন্ডিয়ান লেন্স কিন্তু অনেক এগোচ্ছে এবং যারা প্রিমিয়াম ইন্ডিয়ান লেন্সেস ব্যবহার করছেন আমি বলবো তারা কিন্তু ইন্ডিয়ান লেন্সেস কিন্তু বাইরে এক্সপোর্টও হয় সুতরাং তার মধ্যেও কিন্তু অনেকগুলি কনফিউশন রয়েছে ভালো ইন্ডিয়ান কোম্পানির প্রিমিয়াম লেন্সেস নিশ্চয়ই আপ টু দ্য স্ট্যান্ডার্ড এবং আস্তে আস্তে আরও ইভলভ করছে আচ্ছা নির্দ্বিধায় মানে ভারতীয় লেন্সও ব্যবহার করা যায় মানে ওই ভয়টা কাজ নিশ্চয়ই কিন্তু ইন দ্য প্রিমিয়াম ক্যাটাগরি আচ্ছা আচ্ছা রাইট রাইট আচ্ছা অনেক সময় তো আমরা পড়ে থাকি যে টরিক ইন্ট্রাকুলার লেন্স মানে এই যে একটা টার্ম এই কঠিন শব্দ মানে এই বিষয়টা কি 
আমাদের চোখে আমি চশমা পরে আছি আমার একটু সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ার আছে তো সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ার থাকলে সেটা কিন্তু মানে আমরা যখন লেন্স লাগাই আপনারা শুনে থাকবেন যে লেন্স লাগালে আর চশমা অনেকটাই লাগে না কিন্তু সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ার ঠিক করা কিন্তু কনভেনশনাল ইন্ট্রাকুলার লেন্স দিয়ে সম্ভব না সেখানে একটা টোরিক লেন্স লাগাতে হয় যেটা ওই সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ারটাকে ঠিক করতে পারে সেটা জেনারেলি যাদের সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ার এক থেকে দেড়ের ওপর তারা কিন্তু এই বেনিফিটটা পান এবং তখন তারা কিন্তু দূরে চশমা ছাড়া অনেক পরিষ্কার দেখেন তো এই লেন্সগুলির কস্ট পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা বেশি প্রত্যেক প্যাকেজে এরকম প্রত্যেকটি সেন্টারই প্রায় নিয়ে থাকে সেন্টারের কথায় বলতে গেলে অবভিয়াসলি ওয়েন উই আর ডিসকাসিং কস্ট একটা জিনিস হচ্ছে যে অবভিয়াসলি একজন যে প্রাইভেট প্র্যাকটিসে আছে যে পার্সোনালাইজ কেয়ার দিচ্ছে সে একটু তার চার্জেস বেশি হবে এবং যে ইনস্টিটিউশনাল কেয়ার যেখানে একটা সিস্টেমের মাধ্যমে পুরো এটা ডেলিভার্ড হচ্ছে সেখানে কস একটু মোর রিজনেবল হবে আচ্ছা আরও একটা বিষয় আছে ইন্টাকুলার লেন্স অর্থাৎ আইও এল এটা তো অনেক রকমের ধরন বা অ্যাভেলেবিলিটি আছে বাজারে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে একজন সাধারণ মানুষ বা ধরুন আমি যাচ্ছি কি করে বুঝবো যে আমার মা কাকিমার জন্য কোনটা উপযুক্ত হ্যাঁ যেমন স্বাভাবিকভাবে সবচেয়ে পপুলার লেন্সেসগুলি হচ্ছে মনোফোকাল লেন্স মানে আমি আগেই বলেছি যে একটা মনোফোকাল লেন্সে আর একটা রিফ্র্যাক্টিভ লেন্স আছে যার মধ্যে টোরিকটা আমরা আলোচনা করলাম সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ার ঠিক করার আরেকটা হচ্ছে যে মাল্টিফোকাল কিংবা ট্রাইফোকাল লেন্সেস এখন মনোফোকাল লেন্সগুলি তেও অনেকগুলি প্যাকেজ দেখবেন দশটার লিস্ট আপনাকে দেওয়া হয়েছে তো সেইখানে যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে আমরা দেখতে হয় যে লেন্সটা অ্যাসফেরিক কি না অ্যাসফেরিক হলে রাত্রের ভিশনটা অনেক বেটার হয় তারপরে দ্বিতীয় জিনিসটা যেমন অ্যালকন ওদের একটা ব্লু ব্লকিং ফিল্টার থাকে এখন ওই ব্লু ব্লকিং ফিল্টারটার জন্য একটা দাম আছে কিন্তু ওইটা আবার ইয়াং পেশেন্টদের ভালো কিন্তু এলডারলি বয়স্ক পেশেন্টদের জন্য কিন্তু অতটা ভালো নয় কারণ রাত্রেবেলা ব্লু লাইটতেই আমরা বেশিটা দেখি যেহেতু তাদের রেটিনা বয়সে একটু দুর্বল হবেই সুতরাং তাদের কিন্তু ক্লিয়ার লেন্স যেটা কি জন জনসন অ্যান্ড জনসনের সেটা বোধ হয় বেটার যে কোনো ক্লিয়ার লেন্স তো এরকমও রকম ফের আছে তারপরে ধরুন লেন্সটা প্রিলোডেড না আমাদের ওটিতে নিজেকে ফোল্ড করে ইনসার্ট করতে হয় যে ফ্যাক্টরি ফিটেড প্রিলোডেড লেন্সেসগুলির দাম বেশি আরেকটা হচ্ছে এখন নতুন একটা লেন্স বেরিয়েছে এক্সটেন্ডেড ডেপথ অফ ফোকাস ধরুন আপনি দেখছেন আপনার সামনে ল্যাপটপ কিংবা আশেপাশেটা এইভাবে আপনার যদি পুরোটা আপনি আরও পরিষ্কার দেখেন আপনার আপনার কাজটা করতে সুবিধা হবে আপনি ড্রাইভ করছেন আপনি যদি ড্যাশবোর্ডটাকে পরিষ্কার দেখতে পান চশমা ছাড়া সব কিছু কিন্তু চশমা ছাড়া কথা বলছি আমি কারণ চশমা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ইট ইজ আ ইন্টারফেস আজকে আজ আমি একটা জানলার বাইরে যখন দেখছি আমি যদি কাঁচটা থাকে যেরকম দেখবো আর কাঁচটা যদি সরিয়ে দিই আমরা অনেক সময় ভাবি আর চশমা তো পড়ছি ছোটোবেলার থেকে পড়ছি কি চল্লিশের পর চালশের পর থেকেই পড়ছি সেটা অত বড় ব্যাপার কি তার জন্য এত কাণ্ড করার দরকার কি কিন্তু এটা আমাদের সবসময় ভাবতে হবে যে আমরা লেন্স একবারই লাগাবো সুতরাং তার এই সার্জারি এবং যা টেকনোলজিক্যাল অপশানস আছে তার সব কিছুই যতটা আমরা পারি বুঝে চোখে নিশ্চয়ই লাগাবো কেন না ঠিক এই আইও এল এই লেন্স নিয়ে তো আপনি এত কথা বলেন দেখা যায় যে মার্কেটে অনেক দামের একটা হিউজ তারতম্য পার্থক্য থাকে সেটা কেন হয় একটা তো আপনাকে বললাম যে একজনের ব্র্যান্ড কিংবা একজনের প্রাইভেট প্র্যাকটিস কিংবা ইনস্টিটিউশন থেকে এক ইনস্টিটিউশন থেকে আরেকটা ইনস্টিটিউশন সেটা তো আছেই না দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে মোস্টলি কিন্তু প্রিমিয়াম লেন্সের যে রিফ্র্যাক্টিভ লেন্সেসগুলি যেমন ট্রাইফোকাল লেন্সেসগুলি কিন্তু প্রায় পাঁচ চার পাঁচ গুণ দাম বেশি মানে ইভেন দিশাতেও আমাদের যেমন স্ট্যান্ডার্ড একটা ভালো লেন্সের প্যাকেজ যেখানে একটা পার্টিকুলার দাম তার প্রায় চার গুণ দাম হচ্ছে একটা মাল্টিফোকাল লেন্সের কি ট্রাইফোকাল লেন্সের এখন সেটা এগুলি নতুন বেরিয়েছে দু তিন বছরই আমরা ব্যবহার করছি এবং ইট ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং টেকনোলজি সুতরাং এই মাল্টিফোকাল লেন্সের জন্যই এই দাম মানে এই কস্টটা কারণ ওগুলিকে তৈরি করাটাও একটু মুশকিল ডক্টর ভট্টাচার্য আমাদের সঙ্গে একজন কলার আছে আমরা নিয়ে নি ফোনটা নিউ বারাকপুর থেকে মিনাক্ষী পাল রয়েছেন আমাদের সঙ্গে বলুন আপনার প্রশ্ন বলুন নমস্কার হ্যালো বলছি আমার অনেক ছোটবেলা থেকেই চোখে সিলিন্ডার পাওয়ার আছে হ্যাঁ তো আমি রিসেন্টলি চোখে পাওয়ার করছি ডান দিকে রয়েছে হলো মাইনাস আর লেফট সাইডে রয়েছে মাইনাস ফোর আর সিলিন্ডিকার পাওয়ার রয়েছে 
right i say minus uh, 1 or minus 0.75 to amar na chokhe prochondo churikar ar mane choshma chara ami ekdom dekhte pai na ha apnar to boyosh kom to naturally apni je choke apnar minus 5 royeche apni apnar boyosh koto bollen 30 bochor 30 रिसेपर मैं लेंस जेटा कन्टैक्ट लेंस बहर थी पड़ी से लेंसटा क्योंकि चोखर भेतरेस्थापित होते जेटा के फेकिक आईओएल बोली रही हुगलिपा कर्मकार रही संगे बोल अपना प्रश्न बोल हाँ हेलो जिन तो ड्रप व्यवहार करते चोखर पता परिष्कार रखते हैं ये जेखने कैटरैक सर्जर कथा एत आलोचना करपरेशन पर उन्नी जो प्रश्न कर रकम जिनिटा है कारण सबाई भावे जो अपरेशन पर दूदिन तीन दिन हमें चोख डलबना ठीक आगे और लेंस लागिए को दिन ही चोख डले ना तो अपना के रेकमेंड करब चोखा मसाज कर चोखर पतागुली के मसाज कर कारण हमारे चोखर पताये अनेकगुली ग्लैंड थे जेगुल लिपिड लेयार एक तेल तो लेयार बड़ो जेटा जलटा के खूब स्टेबल रखे एवं जो चोख मालिश कर घूमते गए उठे चोख डलि तो हमें चोखा के परिष्कार कर निल तो एरम भाव मैं चोखर अकुलर सार्फेसा के ठीक रखते हैं छानी करपारे गड़ीमसि कर परिष्कार भाव बुझते हैं जो दूचोखे देखार क्योंकि एक आलदा एडभान्टेज आपनारा निजे चेष्टा कर देखें क्यों जदि एक चोखे देखें से क्यों भलोभ में सूचे सूतो पड़ाते पर कि सीढ़ी दिए नामते असुविधा है एक चोखे अपनी परिष्कार देखें जेटाते अपनी लेंस लागिए आकटाई आपछा दोटो मिले क्योंकि माझामाझी एक किचू है सूतरा दूचोखर अपरेशन क्योंकि खूब जरूरी तब एक दिन कराटा ठीक नये तो ठीक नये कारण जो तो सेफ हक प्रोसिजियर पुरो एसेंबलि लाइन टाइम एक कोकम जो एखे एक गड़बड़ है से इन देन अफ स्टेरिलजेशन सामथिंग कि गंडगोल कतफेक्ट दो तीन मास मध्य वाछन अच्छा कलर आज नहीं डर भट्टाचार्य संगे रोन बालूघर थे सन्जीव मजुमदार रोन टेलिफोने बोलू अपना प्रश्न बोल नमस्कार नमस्कार बोल गत कल पूजा गल चौबीस अक्टोबर से दिन बाड़ी बाजी पुटो गए तुबड़ी हमारे चोखर मध्य लागे तरपरेशन कर डाक्त देखिए मालदाते अपरेशन कर बर्तमान समस्या हमें देखते सब ही ठीक है छवि नष्ट हो जाए 
আপনার অসুবিধাটা আমি বুঝতে পেরেছি আপনার বাজিতে চোট লেগেছিল এবং তাতে যেটা ইউজুয়ালি হয় যে আমাদের চোখের পাতা পুড়ে যায় এবং হয়তো আপনার চোখে কিছু বাজির গুঁড়োও গেছিল এবং যেগুলি আপনাকে বার করতে হয়েছে এবং আবারই আবারও এই একই হয় জিনিস হয় যে অকুলার সারফেসটা কিন্তু গন্ডগোল করতে থাকে উনি যেটা বলছেন যে আমি কিছুক্ষণ পর ঝাপসা দেখতে শুরু করি তো সেটা কিন্তু চোখটা ড্রাই হয়ে যাচ্ছে কিছুক্ষণ একটা জিনিসের দিকে তাকাতে কারণ আমরা কিন্তু প্রত্যেক মিনিট দশ পনেরো বার ব্লিং করি এই আপনি এখন চোখটা পাতা ফেললেন তো এইটা কিন্তু একটা স্বাভাবিক প্রসেস এবং আপনারা দিন রাত মনিটরের সামনে তাকিয়ে থাকেন আপনাদের ব্লিঙ্কিংটা কম হয় আপনাদের ড্রাই আই হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি তো ওনার ক্ষেত্রেও এখন সেটা হচ্ছে আপনাকে কিন্তু একটা টিয়ার ড্রপ বেশ ভালো করে আপনার ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই দিয়ে দেবেন এবং সেটা আপনি লাগাবেন আস্তে আস্তে দেখবেন আপনার যে এই ক্র্যাকার ইঞ্জুরি হয়েছিল তার জন্য যে অকুলার সারফেসের প্রবলেম হয়েছে সেটা সময়ের সাথে কমে যাবে ধন্যবাদ ফোন করার জন্য আমাদের আরও সময় আছে বিরতির পর আমরা আবারও ফিরবো আপনারা ফোন করতে থাকুন আপনাদের সমস্যা আরও কি প্রশ্ন তার উত্তর দেওয়ার জন্য ডক্টর ভট্টাচার্য তো রয়েছেন এরই পাশাপাশি আমরা জানি যে ছানি অপারেশনের পর অনেক ধারণা থাকে সেই ধারণাগুলো কি সঠিক একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরছি এই এই উত্তর নিয়ে সঙ্গে থাকুন দেখে থাকুন জি চব্বিশ ঘন্টা ফিলামবিরতির পর দিশা আই হসপিটাল নিবেদিত চোখের দিশা নিয়ে আমাদের সঙ্গে ডক্টর ভট্টাচার্য রয়েছেন ডক্টর ভট্টাচার্য আর একটা বিষয় একটু জানি যে মাল্টিফোকাল এবং ট্রাইফোকাল এই দুটো বিষয় একটু যদি একটু স্পষ্ট করে বলে দেন যে কি হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি আমরা যে যখন লেন্সের কথা ভাবছি আপনার একটা ভালো ছবি যদি দেখেন যে একটি বাচ্চা ছেলের ছবি তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু অতটা পরিষ্কার নয় অস্বচ্ছ কিন্তু ছেলেটির মুক্তি পরিষ্কারভাবে ফটোগ্রাফার ক্যাপচার করেছেন সুতরাং যে কোনো অপটিক্যাল সিস্টেম কিন্তু মনোফোকাল একটা জায়গায় ফোকাসড হয় কিন্তু এখন লেন্সেস বেরিয়েছে যার মধ্যে রিংস থাকে যেটা আমাদের যে লাইটটা চোখে আসছে সেটা তিন ভাগে ভাগ করা হয় এবং কিছুটা দূরের জন্য কিছুটা কাছের জন্য কিছুটা মাঝের জন্য তো এই লেন্সগুলি ম্যানুফ্যাকচারিংগুলিও একটু ডিফিকাল্ট এবং এটাই আমি বলছিলাম যে এটা যদি আমাদের এই যেমন আমার পাশে চলছে যে তিনটে জিনিসকে যদি আমি সমানভাবে দেখতে পারি তাহলে কিন্তু সেটা খুব ভালো হয় তো এই লেন্সগুলি যেটা আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন যে কিছু কিছু লেন্স ভীষণ কস্টলি এই লেন্সগুলি কিন্তু সেই এর থেকে সেই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে এবং এটার একটাই প্রবলেম যে যেহেতু রিং থাকে যারা ধরুন আপনাদের মতো সব সময় লাইট নিচ্ছেন স্টেজে পারফর্ম করছেন কিংবা ড্রাইভিংয়ে অতটা নয় কিছুদিন থেকে ওটা চলে যায় কিন্তু তারা কিন্তু এই ট্রাইফোকাল কিংবা মাল্টিফোকাল লেন্স নিশ্চয়ই অপ্ট করতে পারেন এবং যারা ধরুন আপনাদের মতো অ্যাক্টিভ প্রফেশন রয়েছেন ভীষণ ড্রাইভ করেন নাইট ড্রাইভিং করেন হাইওয়ে ড্রাইভিং করেন তারা কিন্তু আরও দুটো লেন্স আছে একটা অ্যালকনের ভিভিটি আর একটা সিম্ফনি তো এই জনসন অ্যান্ড জনসন এই লেন্সগুলি চুজ করতে পারেন যেগুলি এক্সটেন্ডেড ডেপথ অফ ফোকাস অতটা রিডিং ভালো হয় না চশমা ছাড়া কিন্তু কিছুটা সম্ভব আমি সুগারের জন্য কি কি আমার প্রোটেকশনটা নিতে হবে বা কি করতে হবে সেটাই একটু এই প্রশ্নের উত্তরটা একটু চাইছিলাম আপনি কতদিন ধরে ডায়াবেটিক আমি অনেকদিন ধরে আপনাদের ওখানে আমি সবসময় দেখাই এবং তাও অনেকদিন আছে কিন্তু কোন রকম এখনো পর্যন্ত কোন খারাপ কোন সংবাদ আসেনি আমার চোখে ভালো থাকুন কিন্তু একটাই জিনিস ডায়াবেটিস থেকে যেটা সবচেয়ে আগে দুটো জিনিস হয় যে চোখে ছানিয়ে আসে একটু আগে আর যেটা ওটা তো ঠিক হয় আজকাল অপারেশন করলেই ভালো হয় কিন্তু যেটা সবচেয়ে প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি আসছে কিনা 
এবং তার জন্য অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যে আলাদাভাবে দুটো চোখ দেখা অনেকেই জিজ্ঞেস করেন চোখের কি যত্ন নেব আমি কিন্তু একটাই কথা বলি যে আলাদাভাবে দুটো চোখ দেখবেন কারণ ডায়াবেটিক রেটনোপ্যাথিও কিন্তু দুটো চোখে সমানভাবে হবে না একটু কম বেশি হবেই সুতরাং বলে আর এই চোখটাই তো একটু কম দেখছি তখন আমাদের কাছে নিশ্চয়ই আসবেন এবং যেহেতু আপনি ডায়াবেটিক বছরে একবার করে যেমন আপনি আসেন আমাদের কাছে নিশ্চয়ই আসবেন আমরা আপনার চোখ एडिशनल প্রায় কুড়ি হাজার টাকার মতো অন্তত দিশাতে খরচা হয় এটাতে আমরা যেই দুই মিলিমিটার ইনসিশন দিই যে কাটা হয় কিংবা লেন্সটা পরিষ্কার করার জন্য যে রেক্সিসটা করা হয় সেটা কিন্তু লেজারের মাধ্যমে হয় সুতরাং আমরা যেটা হাতে করছি অনেকটা রোবটিক বলতে পারেন সেটা একটা মেশিন আমাকে করে দিচ্ছে এবং সেটা আমি যদি চাই যে পাঁচ মিলিমিটার গোলটা হোক তো ওটা পাঁচশো মাইক্রন পাঁচ মিলিমিটারই হবে ফোর পয়েন্ট নাইন হবে না তো সেটা আমাদের চেয়ে অবভিয়াসলি স্টেপ বেটার সুতরাং এটা একটা বড় অ্যাডভান্টেজ ডেফিনেটলি টেকনোলজি আছে আর আজকে আপনি যেটা দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন যে এটা আজকে আমরা যারা একা থাকেন তাদেরকে এনকারেজ করি যে আপনি বাড়িতে গিয়ে পরদিন থেকে রান্না বাজার সব কিছু করবেন এটার জন্য অপারেশন হচ্ছে বলে আপনার ছেলে মেয়েকে বিদেশ থেকে ও আসবে তবে অপারেশন হবে কারণ সবাই আজকাল বয়স্ক লোক একা থাকেন স্বামী অসুস্থ কিংবা কেউ বাড়িতে অসুস্থ আপনি তার দেখাশোনা করেন আপনি কি করে করবেন অপারেশনের পর এটা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই আর আমরা আশা করছি যে আজকের আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর আপনারা পেয়েছেন আর এছাড়াও তো হাতের কাছে তো রয়েছে দিশা আই কেয়ার এবং ডক্টর দেবাশিস ভট্টাচার্য তো তিনিও রয়েছেন আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ডক্টর ভট্টাচার্য আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য এই অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি তবে খবরের দুনিয়ায় কখন কি ঘটছে জানতে নজর রাখুন জি চব্বিশ ঘন্টায়